হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক বায়োলজির মানব দেহে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে রক্ত সারা দেহে পরিবাহিত হয়ে থাকে তো খেয়াল করো আমি প্রথমে যে ফিগারটি এঁকেছি তার নরমাল কিছু প্রপার্টি বা হচ্ছে কিছু মিনিংগুলো আমরা একটু বুঝে নেই যে এই হচ্ছে আমাদের মানব দেহের হার্ট তো এই হার্টটি হচ্ছে নর্মালি কোথায় থাকে এই যে দুইটা লাংস বা ফুসফুস সেই দুইটা ফুসফুসের মাঝখানে এবং এইখানে থাকে হচ্ছে আমাদের ডায়াফ্রাম সেই ডায়াফ্রামের উপরে দুইটা ফুসফুসের মাঝখানে আমাদের হার্ট থাকে তো এখন আমি বোঝানোর সুবিধার জন্য একটু বড় করে নিচে করে আঁকলাম তো খেয়াল করো এই যে হার্টের আমরা জানি চারটা চেম্বার থাকে এটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়াম এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল লেফট এট্রিয়াম এবং এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল তো এখন আমরা জানবো যে রাইট এট্রিয়াম আর রাইট ভেন্ট্রিকলের মাঝখানে যেই কপাটিকা থাকে বা ভালভ থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাইকাস্পিড ভালভ ট্রাইকাস্পিড মানে হচ্ছে এখানে তিনটি দরজার মতো তার অংশ রয়েছে ঠিক আছে এই কপাটিকাগুলো এখানে যে মাসেল রয়েছে হার্টের মাসেল সেই মাসেলের একটা অংশ ও মানে বড় হয়ে উঠে তার নাম হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে পেপিলারি মাসেল সো এই পেপিলারি মাসেলের সাথে এখানে কিছু কর্ডি টেন্ডিনি দ্বারা এই ভালভগুলো কানেক্টেড থাকে যাই হোক এখন আমরা জানবো লেফট এট্রিয়াম আর লেফট ফেন্ট্রিকলের মাঝখানে যে কপাটিকা বা ভালভ রয়েছে তার নাম হচ্ছে মাইক্রাল কপাটিকা বা বাইকা স্পিড কপাটিকা অর্থাৎ তার দুইটি দরজার মতো অংশ রয়েছে এখন খেয়াল করো এখানে কিছু রেড এবং গ্রিন পেন দিয়ে আমি মার্ক করে কিছু ভেসেল আঁকছে এঁকেছি তো এই রেড ভেসেল দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে যে এই রেড রেড কালার দ্বারা বোঝাচ্ছি হচ্ছে যে অক্সিজেনেটেড ব্লাড তার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হচ্ছে এবং গ্রিন যে কালার দিয়ে আমি যে ভেসেলগুলো এঁকেছি সেটা হচ্ছে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড এখানে পরিবাহিত হচ্ছে খেয়াল করো আমাদের শরীর থেকে শরীরের উপরের অংশ থেকে যে রক্ত সেটা সুপিরিয়র ভেনা কাপা এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাপা থেকে হচ্ছে নিচের শরীর মানে নিচের অংশ থেকে রক্ত আসবে আর এই যে এখান থেকে এবং রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে যে ভেসেলটি উঠে গেছে তার নাম হচ্ছে কি পালমোনারি আর্টারি আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যে ভেসেলটি উঠে গেছে তার নাম হচ্ছে কি এওরটা অর্থাৎ আর্চ অফ এওরটা এবং উপরে লিখেছি যে বিসিএস মানে আর্চ অফ এওরটার হচ্ছে তিনটি ব্রাঞ্চ আছে সে বিসিএস দ্বারা আমরা মনে রাখতে পারি এবং আমি নিচে লিখে দিয়েছি বি মানে হচ্ছে ব্রাকিউসেফালিক ট্রাঙ্ক সি লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এস মানে লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি তো এই তিনটি নাম আমাদের পড়তে হবে এখন আমরা জানবো যে এই যে খেয়াল করো যে এই লাংস এইটা হচ্ছে ক্যাপিলারিস বুঝাইছি যে লাংসের ভিতরে এবং বাইরে অনেক ক্যাপিলারিস রয়েছে সেই সেই সব ক্যাপিলারিস থেকে এই যে পালমোনারি ভেইন এখানে দুইটা আর এ সেটে দুইটা টোটাল চারটা পালমোনারি ভেইন এসে হার্টের লেফট এট্রিয়ামে এসে ওপেন হচ্ছে তো খেয়াল করো আরেকটি জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে রাইট ভেন্ট্রিকলের যে প্রাচীর তার থেকে থ্রি টাইমস থিকার হচ্ছে থ্রি টাইমস থিকার হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর কারণটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকলের প্রেশারের কারণে ব্লাড মাত্র তোমার হার্ট থেকে লাংসে যায় আর লেফট ভেন্ট্রিকলের প্রেশারে হার্ট হার্ট থেকে রক্ত সারা দেহে পরিবাহিত হতে হয় দেড় সয় আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরটা হচ্ছে থ্রি টাইমস থিকার এখন আমরা চলে আসি আমাদের মেইন পড়াতে যে হার্টের মাধ্যমে কিভাবে সারা দেহে ব্লাডটা সার্কুলেট হয় তো প্রথমে যে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে এট্রিয়ামের ডায়াস্টোল এট্রিয়ামের ডায়াস্টোল ডায়াস্টোল মানে কি প্রসারণ তো যখন এট্রিয়াম প্রসারিত হয় তখন আমরা অনেকেই মনে করি যে রাইট এট্রিয়াম রাইট এট্রিয়ামে বুঝি রক্তটা প্রবেশ করে না যখন এট্রিয়ামের সিস্টুল বোঝায় তো তার মানে হচ্ছে রাইট এট্রিয়ামের এবং লেফট এট্রিয়াম দুইটারই প্রসারণ বোঝায় তো যখন এট্রিয়ামের ডায়াস্টোল হয় তখন রাইট এট্রিয়ামে রক্ত আসবে ইনফিরিয়র ভেনা কাপা দিয়ে সুপিরিয়র ভেনা কাপা দিয়ে এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাপা দিয়ে দেহের নিচের অংশ থেকে রক্ত আসবে সুপিরিয়র ভেনা কাপা দিয়ে দেহের উচ্চ উপরের অংশ রক্ত আসবে আর হার্টের নিজস্ব যে মাসেল সেই মাসেল থেকে যে রক্তগুলো আসবে সেটা হচ্ছে করোনারি সাইনাস দিয়ে আসবে তাহলে আমি তিনটা নাম বলছি একটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাপা ইনফিরিয়র ভেনা কাপা এবং করোনারি সাইনাস এই তিনটি ভেসেল দিয়ে রাইট এট্রিয়ামে রক্ত আসবে ডি অক্সিজেনেটেড রক্ত অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত বা দূষিত রক্ত এবং লেফট এট্রিয়ামে পালমোনারি ভেইন দিয়ে লাংস থেকে 
অক্সিজেনেটেড রক্ত লেফট এট্রিয়ামে প্রবেশ করবে খেয়াল করো লেফট এট্রিয়ামে কিন্তু এই যে দুইটি হচ্ছে পালমোনারি ভেইন আর এই দুইটি হচ্ছে পালমোনারি ভেইন অর্থাৎ টোটাল চারটি পালমোনারি ভেইন লেফট এট্রিয়ামে কিন্তু ওপেন হয়েছে তো এই লেফট এট্রিয়ামে পালমোনারি ভেইন দিয়ে অক্সিজেনেটেড রক্ত প্রবেশ করবে দেন তোমার হচ্ছে আমার এট্রিয়ামের সিস্টোল ডায়াস্টোল শেষ এরপরের দুই নম্বর স্টেপে যেটা সব হবে সেটা হচ্ছে এট্রিয়ামের সিস্টোল হবে সিস্টোল মানে কি সংকোচন তো এট্রিয়াম যখন রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে দুইটি এট্রিয়াম তখন এই দুটি এট্রিয়ামে হচ্ছে সিস্টোল হওয়ার ফলে এই যে তোমার ট্রাইকাস্পিড ভাল্ভ এবং বাইকাস্পিড ভাল্ভ বা মাইট্রাল ভাল্ভ খুলে যাবে এবং রক্ত রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে যাবে এবং লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে যাবে তো রক্ত দ্বারা যখন ভেন্ট্রিকল পূর্ণ হবে এরপরে তিন নম্বর যে স্টেপটা হবে সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল রক্ত দিয়ে যখন পূর্ণ হবে ভেন্ট্রিকল তারপর ভেন্ট্রিকল সিস্টোল হবে অর্থাৎ সংকুচিত হবে রাইট ভেন্ট্রিকল যখন সংকুচিত হবে তখন ডি অক্সিজেনেটেড রক্তগুলো কোথায় যাবে এই যে তোমার পালমোনারি আর্টারি দিয়ে তোমার চলে যাবে লাংসে কেন যাবে কারণ ডি অক্সিজেনেটেড রক্তগুলো লাংসে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দিয়ে সে অক্সিজেন নেবে অক্সিজেনেট অক্সিজেনেটেড হবে আর লেফট ভেন্ট্রিকল যখন সিস্টোল হবে তখন অক্সিজেনেটেড ব্লাড এই আর্চ অফ এওয়ারটা দিয়ে এবং এই যে বিসিএস তিনটা তিনটা ব্রাঞ্চ দিয়ে সারা দেহের প্রবাহিত হবে অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা এরপরে চার নম্বর যে স্টেপটি সেটি হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল আচ্ছা আরেকটি কথা বলে রাখি যখন এট্রিয়ামের যখন সিস্টোল হয় তখন এই ট্রাইকাস্পিড এবং মাইট্রাল যে ভাল সেই ভালভটি হচ্ছে বন্ধ হয়ে যায় এবং এখানে কিছু কপাটিকা বা ভালভ রয়েছে যেমন এটা হচ্ছে অ্যামোরটিক কপাটিকা আর এখানে যে কপাটিকা রয়েছে সেটা হচ্ছে পালমোনারি কপাটিকা তো এই কপাটিকাগুলো খুলে যায় এবং এই বাইকাস্পিড এবং ট্রাইকাস্পিড কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং এই যে বাই বাইকাস্পিড ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা সচরে বন্ধ হচ্ছে তার ফলে হার্টে একটি সাউন্ড হয় লাভ সদৃশ একটা সাউন্ড হচ্ছে খেয়াল করো ভেড়া এখন ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোরের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হয় ভেন্ট্রিকল যখন প্রসারিত হবে তখন হচ্ছে এট্রিয়াম থেকে রক্ত আসার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং সাথে সাথে এই যে তোমার পালমোনারি যে কপাটিকা এবং এওটিক যে কপাটিকা এই দুটি কিন্তু তোমার বন্ধ হয়ে যায় কেননা কারণ যখন ডায়াস্টুল হয় তখন রক্ত এখান দিয়ে যখন যাচ্ছিল তারা তখন রক্ত তারা আবার পুনরায় ব্যাকওয়ার্ডে আবার তারা ফ্লো হইতে চায় বাট এটা ব্যাকওয়ার্ডে ফ্লো হইতে পারবে না এই জন্য এই দুটি কপাটিকা কি হয়ে যায় ভাইয়া বন্ধ হয়ে যায় আর তখন ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টুলের সময় এই দুটি কপাটিকা যখন সচরে বন্ধ হয় একটা সাউন্ড হয় সেই সাউন্ডার নাম হচ্ছে ডাব সাউন্ড হয় ডাব সদৃশ সাউন্ডা হয় ঠিক আছে তাহলে আমি আবারও তোমাদেরকে যদি সামারাইজ করি বিষয়টা আমাদের শরীরের উপরের অংশ থেকে এবং নিজের অংশ থেকে এবং হার্টের নিজস্ব মাসালের রক্ত থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আসবে এখান দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবেশ করার পরে আসবে হচ্ছে রাইট এট্রিয়ামে রাইট এট্রিয়াম এবং এবং লাংস থেকে অক্সিজেনেটেড রক্ত চলে আসবে লেফট এট্রিয়ামে এবং সেই রক্ত দেন ভেন্ট্রিকলে যাবে ভেন্ট্রিকল থেকে এই রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে চলে যাবে হচ্ছে লাংসে এবং লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত চলে যাবে সারা দেহে এইভাবে কমান কন্টিনিউয়াসলি আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তো তো আশা করি তোমরা ব্লাড সার্কুলেশনটা বুঝেছ তো সকলকে ধন্যবাদ